Hallo dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij het digitale tv-kanaal van autokopen.nl. We zijn hier aangekomen in Frankfurt, waar morgen de persdagen plaatsvinden van de internationale automobielausstelling, de IAA, ook bekend als de grootste autoshow ter wereld, de Greatest Car Show on Earth, met tientallen wereldpremières, tientallen Europese premières, een heleboel prototypes, conceptcars, studiemodellen. En natuurlijk uh, tientallen andere technische hoofdstandjes. We gaan u daar de komende dagen uitgebreid uh, verslag van doen. Vanavond uh, is er een voorpremière van uh, General Motors. Het, uh, alle merken die daartoe behoren, zoals Opel en Saab. Die gaan een aantal uh, auto's onthullen hier in het uh, Bockenheimer Depot. Waar wij u ook uh, zo van laten meegenieten. Uh, we, st we staan hier naast uh, Alain Visser, de hoofd. Van uh, Opel in uh, Europa, klopt dat, Alain? Marketinghoofd, ja. Marketinghoofd. En uh, Alain die gaat ons even iets vertellen over de Opel Flex Stream die hier zojuist onthuld is uh, aan de vooravond van de IAA. Wat is er allemaal speciaal aan uh, deze auto, uh, Alain? Wel, het, uh, de Opel Flex Stream is, laten we zeggen, de eerste uitvoering van het e de e-flex technologie die we een tijdje geleden hebben meegedeeld als GM om in een Opel voertuig. En eigenlijk komt het erop neer, het is dus een, een wagen die rijdt 100% elektrisch op een batterij. Die batterij heeft een rijkwijde van 55 kilometer, hetgeen eigenlijk meer is dan de gemiddelde persoon in Europeer per dag rijdt. Als die 55 kilometer voorbij zijn, is er een bijkomende dieselmotor die de batterij laat. Dus de auto rijdt altijd elektrisch. De kleine dieselmotor, 1,3 dieselmotor, laat gewoon de batterij. We staan hier bij Bob Lutz, de, een van de topmannen van General Motors in Amerika, die ook speciaal voor de show overgekomen is uit Detroit. We gaan even meeluisteren met het interview en uh, misschien dat we zo nog gelegenheid hebben om hem zelf even een vraag te stellen. Uh, can you tell me how serious is the development of uh, electrical cars? We have seen the Volt in Detroit and now you introduce this car. What do you think of the reality of these uh, models? Well, it's obviously more than a concept or we wouldn't keep showing variations of the flex architecture and uh, we are very hard at work on it. We have announced cooperation with two battery companies. One is LG Chem in Korea um, and the other is A123, an American company that has uh, developed a new generation of chemistry for lithium ion using something called uh, uh, lithium nanophosphate technology which is thermally very stable and has a very long battery life. So we've, we've got two excellent potential suppliers. Uh, we are going to receive the first experimental battery packs, complete packs, mm -hmm. uh, next month. Okay. Um, up to now, we've been testing individual cells. And, you know, the cells all work, but you don't really know until you've put all the cells together yeah, into, yeah, a, into a big battery. Uh, however, we see no, no problems. Next, by next spring, we will have the first running engineering mules which will be made out of old Chevy Malibus that will cut up and put the so they won't look like volts but they will be mechanically representative and uh, we hope that before the end of next year we will be able to invite some members of the media into uh, drive the cars okay that sounds good how long does it take to recharge the batteries the, the new batteries you're talking about well it uh, in um, 115 volts, which we have in the United States, I think a full charge is about six hours, and and uh, in Europe with two with 220, it's it's half that. Yeah, whatever we need in the States, it's half in Europe. Yeah. And can you give us any idea when the cars will be on the market? Well, we are targeting we are targeting end of 2010. And the team that's working on it, in fact, we have the vehicle line executive here tonight, uh, Frank Weber. There he is right there. You may want to talk to him. Okay. Hey, Frank, come here a second. Hello, Frank. Please. Willem van Elskam from the Dutch Car Channel. He we were talking about the new electrical cars. He wants um, to hear you promise it'll be ready by the end of 2010. Okay, what actually, there are no promises, but what I can tell you is this is not science what we are doing. Mm -hmm. We have cells already in our labs and they have confirmed what the suppliers were promising to us. We will have by the end of the year 
battery packs in our laboratories to check what is the performance of those. End of 2007. End of 2007, and you will see that we have drivable vehicles in the beginning of 2008. Once we see that all our simulations and predictions are according to what we think the performance should be, we will come back to you with a more precise date on uh, okay. uh, production Thank you, Thank It's you, remarkably Bob. consistent, isn't it? <laughs> <laughs> okay. Thanks, Frank. Thank you very much. You. See you again. Ja, we staan hier nog op de Opel stand uh, aan de vooravond van de IAA. We hebben een gesprek met uh, Patrick Arkenbos, uh, de, de man die uh, de buitenkant van de Opel Flexstream heeft ontworpen. Uh, Patrick is Nederlander, uh, komt uit uh, Eindhoven. Praat daarom een klein beetje met de zachte J. Ik dacht eerst dat het een Belg was, maar het is een Nederlander. Uh, Patrick, kun je een paar kleine details vertellen over de exterieur van de auto? Um, we hebben natuurlijk uh, een, een uh, elektronisch uh, concept, een elektrisch concept en uh, uh, daarom is de buitenkant uh, st sterk um, uh, aerodynamisch gevormd. Uh, we proberen natuurlijk uh, uh, het typische elektrische uh, uh, vormgeving uh, te, die zo dynamisch mogelijk te maken. En, uh, uh, dat zie je bijvoorbeeld met uh, hele sculpturele vlakken, heel sterk uitgestelde uh, uh, spatborden, zodat de sportiviteit van de auto heel goed en duidelijk overkomt.